डिफेंस It is also provided that a person who is arrested or kept in police custody shall be produced before the nearest magistrate within a period of 24 hours of such arrest. Or that, ek kotha jo the amra bolii, thale bol bol je 22 number thara mulo to abhi thoba be grebtar o ato ke virudhe ek thoro ni rakta shongra khon mulok babostha grohon korar kotha bolche. ग्रेप्तारे व्यक्ति के चाय वंचित करा ग्रेप्तारेट सामने पेश कर निर्देश देखने संरक्षण मूलक ग्रहण बोलाटिकुलरलिंग मूलक आटके द्वारा बंदी है अर्थात निवर्तन मूलक आटक मध्य दिए का बंदी धारणाजारिपोर्टेडिशियंट मन अर्थे गुरुतर धारा टीबल 
প্রচন্ড নানা রকম বিতর্কের ঝড় কিন্তু এই নিবর্তনমূলক আটককে কেন্দ্র করে উঠেছে কারণ নিবর্তনমূলক আটকের যদি সংজ্ঞা আমরা খুঁজি আমাদের সংবিধানে তাহলে কিন্তু আমরা সেইভাবে পাবো না এবং এই শব্দটিও কিন্তু কোথাও সে অর্থে ব্যবহার করা হয়নি ফর দ্য সেক অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমরা যদি আমাদের বোঝবার জন্য এটাকে ব্যবহার করতে চাই তাহলে বোঝাতে গেলে আমাদের বলতে হবে যে এই নিবর্তনমূলক আটক অর্থাৎ প্রিভেন্টিভ ডিটেনশন এটা কিন্তু এক ধরনের পিউনেটিভ ডিটেনশনের থেকে আলাদা অর্থাৎ এমনি সাধারণভাবে যে আটক করা হচ্ছে এবং প্রিভেন্টিভ ডিটেনশন বা নিবর্তনমূলক আটক দুটোর মধ্যে কিন্তু যে ধারণা দুটো ধারণা কিন্তু একদম আলাদা কেন আলাদা কারণ একটা কিন্তু আটক করা হচ্ছে when a person is committed or when a person is proved to commit an offense অর্থাৎ পিউনেটিভ ডিটেনশনের ক্ষেত্রে আমরা যেটা বলি যে যে ব্যক্তি সে যদি অপরাধ করার পর তাকে আটক করা হচ্ছে কিন্তু প্রিভেন্টিভ ডিটেনশনের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু খানিকটা প্রিকশনারি রিজনস অর্থাৎ আগে থেকে আমরা এক ধরনের একটা প্রিকশন নেওয়ার জন্য তাকে কিন্তু আটক করে রাখতে পারি অ্যান্ড দ্য প্রিকশনারি রিজনস মিস মেনলি ইফ ইট অফেক্ট দি ভেরি ইন্টিগ্রিটি অফ দ্য কান্ট্রি দি ভেরি সিকিউরিটি অফ দ্য কান্ট্রি অর্থাৎ যদি দেখা যায় সেখানে কোনো সিকিউরিটি যা দেশের সিকিউরিটি বা দেশের যে ইন্টিগ্রিটি সেটা কোথাও এক ধরনের একটা সেটার ভিত কে নড়িয়ে দিচ্ছে সেক্ষেত্রে কিন্তু এই ধরনের আটক কিন্তু করা হয় এই এই কারণগুলো দোষে কিন্তু করা হয়ে থাকে আর নেক্সট আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে যে রাইট অগেনস্ট এক্সপ্লয়টেশন অর্থাৎ এই যে উনিশ থেকে বাইশ নম্বর ধারককে আমরা আলোচনা করলাম সেটা সম্পূর্ণভাবে স্বাধীনতার অধিকারের কথা বললাম এবার আমরা বলবো শোষণের বিরুদ্ধে যে অধিকার সেগুলির সম্পর্কে নাও আর্টিকেল টোয়েন্টি থ্রি অ্যান্ড টোয়েন্টি ফোর আর টু রাইটস গ্যারান্টিড অগেনস্ট এক্সপ্লয়টেশন তেইশ নম্বর এবং চব্বিশ নম্বর যে ধারা দুটি আছে এই দুটি ধারায় কিন্তু শোষণের বিরুদ্ধে অধিকারের কথা বলছে আর্টিকেল টোয়েন্টি থ্রি প্রহিভিটস ট্রাফিক ইন হিউম্যান বিংস অ্যান্ড ফোর্সড লেবেল লাইক বেগার অর্থাৎ মানুষকে ভয় দেখিয়ে কাজ করানো বাই ফোর্সফুলি তাকে যদি কাজ করানো হয় অথবা তা মানুষের ক্রয় বিক্রয়ের কথা বলা হচ্ছে বা বেগার খাটানোর কথা বলা হচ্ছে সেই সকল শোষণের বিরুদ্ধে গিয়ে কিন্তু এই তেইশ নম্বর ধারাটি উল্লেখ করছে যে এই প্রত্যেকটি কিন্তু অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবে এবং সেগুলোর বিরুদ্ধে গিয়ে তেইশ নম্বর ধারা এক ধরনের একটা সুরক্ষার কথা বলছে অর্থাৎ বল প্রয়োগের দ্বারা পরিশ্রম করলে ক্রয় বিক্রয় করলে মানুষের ক্ষেত্রে বেগার খাটানো বিশেষ দণ্ডনীয় অপরাধ বলে কিন্তু গণ্য করা হবে আর্টিকেল টোয়েন্টি থ্রির সঙ্গে সঙ্গে যেটা আরেকটি গুণ গুরুত্বপূর্ণ শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার কথা উল্লেখ করা রয়েছে আমাদের সংবিধানে সেটা হচ্ছে আর্টিকেল টোয়েন্টি ফোর না আর্টিকেল টোয়েন্টি ফোর প্রহিভিটস দ্য এমপ্লয়মেন্ট অফ চিলড্রেন বিলো ফোর্টিন ইয়ার্স অফ এজ ইন হ্যাজার্ডাস জবস লাইক ইন সাম ফ্যাক্টরিজ অর মাইন্স অর্থাৎ চোদ্দ বছর বয়সের কম যে সমস্ত শিশুরা রয়েছে তাদের দিয়ে কোনো রকম কলকারখানা বা খনি বা কোনো রকম বিপজ্জনক কাজও কিন্তু নিযুক্ত করা যাবে না এবং সেটা একেবারে চব্বিশ নম্বর ধারা অনুযায়ী সেটাকে একেবারে বলেই দেওয়া হয়েছে যে কোনো রকমভাবে কিন্তু এই শিশুদের তাদের কিন্তু এইভাবে বিপজ্জনক কাজের সঙ্গে যুক্ত করা যাবে না শোষণের বিরুদ্ধের অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে যেটা নিয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে মনে করা হয় আরেকটি অধিকার সেটা হচ্ছে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার এই ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার কেন কিসের জন্য প্রয়োজন আমরা জানি যে ভারতে শুধুমাত্র একটি সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে যে ভারতের পপুলেশন গড়ে উঠেছে তা কিন্তু নয় ভারতে বসবাসকারী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ এখানে থাকেন শুধু তাই না এখানে বিভিন্ন ধর্মীয় মানুষ থাকেন বিভিন্ন ধর্ম এখানে পালন করা হয় ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করা হয় ফলে সেগুলির কথা মাথায় রেখে ভারতবর্ষের সংবিধান যখন তৈরি করা হয়েছে তখন একদম সুনির্দিষ্টভাবে ভারতবর্ষকে একটি সেকুলার স্টেট হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে অর্থাৎ ভারতবর্ষ হচ্ছে এমন একটি রাষ্ট্র যেটাকে বলা হয় ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র 
যেখানে কোনো স্টেট রিলিজিয়ন থাকবে না যেখানে কোনো রাষ্ট্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কোনো ধর্মের কথা উল্লেখ করা হবে না সেখানে বিভিন্ন ভাষার যেমন মানুষ থাকতে পারেন তেমনি বিভিন্ন ধর্মী ধর্মীয় মানুষ বিভিন্ন ধর্মীয় আরাধনা করেন এরকম মানুষও কিন্তু এখানে থাকতে পারেন ফলে তাদের কথা মাথায় রেখে মৌলিক অধিকারের মধ্যে এই ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারকে কিন্তু অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে আর্টিকেল টোয়েন্টি ফাইভ টু টোয়েন্টি এইট ডিলস উইথ রাইট টু ফ্রিডম অফ রিলিজন দেব এনশিয়ারিং ফর এ সেকুলার স্টেট ইন ইন্ডিয়া পঁচিশ থেকে আঠাশ নম্বর ধারা সংবিধানের যেগুলো বলা হয়েছে সেগুলো প্রত্যেকটি কিন্তু ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারের কথা উল্লেখ করেছে এবং সেক্ষেত্রে ভারত যে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র সেই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র যে হয়ে উঠতে পেরেছে তার পেছনে কিন্তু এই পঁচিশ থেকে আঠাশ নম্বর ধারাগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর্টিকেল টোয়েন্টি ফাইভ এনশিয়ার্স ফ্রিডম অফ কনসায়েন্স অ্যান্ড ফ্রি প্রফেশন প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্রপোগেশন অফ এনি রিলিজেন পঁচিশ নম্বর ধারা কি বলা হয়েছে যে যে ব্যক্তিগত তার নিজস্ব বিবেকে যে স্বাধীনতার ওপর দাঁড়িয়ে তারা যে কোনো ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ধর্মাচরণ যে কোনো ধর্মীয় প্রচার তারা কিন্তু করতে পারেন ধর্মীয় বিভিন্ন যে শিকার ধর্ম শিকার সেটাও কিন্তু তারা করতে পারেন অর্থাৎ বিভিন্ন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান বিভিন্ন ধর্ম শিকার এবং শুধু তাই না বিভিন্ন ধর্ম প্রচারও কিন্তু তাদের করার অধিকারের মধ্যে পড়ে আর্টিকেল টোয়েন্টি সিক্স গিভস দি ফ্রিডম টু এভরি রিলিজিয়াস ডিনমিনেশন or to any section thereof to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes to manage its own affairs in matters of religion tale ki bolche 26 number tharao kintu thik eki rokom bhabe bola hocche je kono dhormiyo sampradayer manush jodi tara mone koren je tader protishthan tara toiri korben shei protishthan rokkhona bekkhon korben এবং কিভাবে তারা তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করবেন সম্পূর্ণ ভাবে তারা স্বাধীনতা ভোগ করবেন তাদের রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে অর্থাৎ সেক্ষেত্রে কিন্তু রাষ্ট্র কোনো রকমভাবে কিন্তু তার মধ্যে ঢুকবে না বা কোনো রকমভাবে কিন্তু বাধা নিষেধ করতে পারবে না আর্টিকেল টোয়েন্টি সেভেন সেইজ দ্যাট নো পার্সন শাল বি কম্পেয়ার টু পে এনি ট্যাক্সেস দ্য প্রসিজ অফ হুইচ আর স্পেসিফিকালি অ্যাপ্রোপ্রিয়েটেড ফর দ্য প্রমোশন অফ মেনটেন্যান্স অফ এনি পার্টিকুলার রিলিজিয়ন অর্থাৎ কোনো বিশেষ ধর্ম বা সম্প্রদায়ের মানুষ আলাদা করে তাদের সম্প্রদায়ের প্রসারের জন্য বা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের জন্য আলাদা আলাদা করে বা কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আলাদা করে কিন্তু কোনো রকম কর দিতে কাউকে বাধ্য করতে পারে না অর্থাৎ সেটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে কোনো ব্যক্তিকে কর দিতে কিন্তু বাধ্য করা সেটা কিন্তু আইনত দণ্ড দণ্ডনীয় অপরাধ বলে কিন্তু আইনত অপরাধ বলে কিন্তু মনে করা হবে আর্টিকেল টোয়েন্টি এইট প্রহিবিটস কম্পালসারি অ্যাটেন্ডেন্স অ্যাট রিলিজিয়াস ইনস্ট্রাকশনস ইম্পোর্টেড ইন অ্যান ইনস্টিটিউশন হোলি অর পার্টলি মেনটেন বাই দ্য স্টেট আঠাশ নম্বর ধারায় বলা হচ্ছে যে কোনো ধর্মীয় সরকারি অর্থে পরিচালিত কোনো প্রতিষ্ঠানে কোনো রকম ধর্মীয় শিক্ষা কিন্তু দেওয়া যাবে না কিন্তু একই সঙ্গে এটাও উল্লেখ করা হচ্ছে যে অনেক প্রতিষ্ঠান যেখানে হয়তো পুরোপুরি সরকারি অর্থের দ্বারা তারা পরিচালিত নয় খানিকটা সরকারি অর্থের দ্বারা পরিচালিত এবং একেবারে বেসরকারি যা যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই বাধা নিষেধগুলো নেই অর্থাৎ তারা যদি চায় তাহলে কিন্তু এই ধর্মীয় আলোচনা বা ধর্মীয় ধর্ম শিক্ষা যে নিষিদ্ধ করা হয়েছে সরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু সেগুলোকে ধরা হবে না অর্থাৎ তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু সেই বাধা নিষেধগুলো আরোপ করা যাবে না আর এই ধর্মীয় অধিকারের পরেই আমাদের যেটা উল্লেখনীয় বলে মনে হচ্ছে সেটা হচ্ছে কালচারাল অ্যান্ড এডুকেশনাল রাইটস সো দ্য ভেরি নেক্সট ফান্ডামেন্টাল রাইটস অ্যাট উই আর অ্যাবাউট টু ডিসকাস ডিলস উইথ দি কালচারাল অ্যান্ড এডুকেশনাল রাইটস অর্থাৎ সংস্কৃত এবং শিক্ষার যে অধিকার সেইটার কথা এবার আমরা আলোচনা করব আর্টিকেল টোয়েন্টি নাইন অ্যান্ড থার্টি ডিলস উইথ কালচারাল অ্যান্ড এডুকেশনাল রাইটস 
29 নম্বর এবং 30 নম্বর যে ধারা দুটি রয়েছে এই দুটি ধারাই কিন্তু মূলত সংস্কৃতি এবং শিক্ষা যে অধিকার সেগুলির কথা বলা হয়েছে Article 29 lays down that any sections of the citizens residing in the territory of India having their distinct language script or culture shall have the right to conserve the same অর্থাৎ ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী যে কোনো নাগরিক যারা এই টেরিটরি যারা তারা এই ভারতে বসবাস করছে তাদের যে নির্দিষ্ট ভাষা আছে যে লিপি আছে যে সংস্কৃতি আছে সেগুলো সব কিছু সংরক্ষণ করার অধিকার কিন্তু তাদের দেওয়া হয়েছে এবং সেই সংরক্ষণ করার অধিকার কোন ধারার মধ্যে দিয়ে দেওয়া হয়েছে উনত্রিশ নম্বর ধারার মধ্যে দিয়ে আর্টিকেল থার্টি সেজ দ্যাট অল মাইনরিটিস whether based on religion or language shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice arthat ki bola hocche 30 number dhara ni sarkari kotrik arthik sahajjo pradaner khetre ei somosto protishthan gulo shegulo minority based hote pare ধর্মীয় ভিত্তিতে হতে পারে ল্যাঙ্গুয়েজের ভিত্তিতে হতে পারে যে কোনো ক্ষেত্রে কিন্তু হতে পারে যে কোনো রকম এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি কিন্তু কোনো বৈষম্যমূলক আচরণ কিন্তু রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে করা সম্ভব নয় অর্থাৎ রাষ্ট্র কিন্তু করতে পারবে না এবং সেটা কৃষির মাধ্যমে উল্লেখ করা হয়েছে আর্টিকেল থার্টির মধ্যে দিয়ে বলা হচ্ছে অর্থাৎ সরকার কর্তৃক যে আইনের প্রদান সেটা কিন্তু তাদের দিতে হবে নেক্সট আমরা যেটা বলবো সেটা হচ্ছে রাইট টু কনস্টিটিউশনাল রেমেডিস সাংবিধানিক প্রতিবিধানের যে অধিকার সেটার কথা এবার আমরা বলছি আর্টিকেল থার্টি টু অ্যান্ড টু টোয়েন্টি সিক্স ডিলস উইথ রাইট টু কনস্টিটিউশনাল রেমেডিস অর্থাৎ আমাদের বলা হচ্ছে যে সংবিধানে যে সমস্ত অধিকারগুলোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেই সমস্ত অধিকারগুলি যে নাগরিকরা এক বাক্যে সংবিধানে রয়েছে বলেই যে পাবে তা নাই হতে পারে এরকম সমস্যাও তো হতে পারে যে সেগুলো সংবিধানে দেওয়া সত্ত্বেও নাগরিকরা ভোগ করতে পারছে না ফলে সেটার কথা মাথায় রেখে এই অধিকারগুলো যাতে সংরক্ষিত থাকতে পারে এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে যাতে কোনো রকম অসুবিধা না হয় নাগরিকরা যাতে সেই সুবিধাটুকু ভোগ করতে পারে সেটা মাথায় রেখে কিন্তু এই যে লাস্ট এই যে ফাইনাল যে ফান্ডামেন্টাল রাইট যে সর্বশেষ যে মৌলিক অধিকারের কথা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে রাইট টু কনস্টিটিউশনাল রেমেডিস আর্টিকেল থার্টি টু আর টু টোয়েন্টি সিক্স ডিলস উইথ রাইট টু কনস্টিটিউশনাল রেমেডিস বত্রিশ নম্বর ধারা এবং দুশো ছাব্বিশ নম্বর ধারা এই দুটি কিন্তু মূলত এই কনস্টিটিউশনাল রেমেডিসের ক্ষেত্রে উল্লেখনীয় বলে মনে করা হয় মেয়ার এনুমারেশন অফ রাইটস আর নট ইনফ প্রভিশন ফর দ্য এনফোর্সমেন্ট থ্রু কোর্ট ইজ অলসো নিডেড তার মানে শুধুমাত্র সংবিধানে উল্লেখ করা থাকলো এই অধিকারগুলি এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে যদি সমস্যা হয় তাহলে কি করা হবে সেগুলোকে জাস্ট ছেড়ে দেওয়া তো ওইভাবে যায় না সেই কথাটা মাথায় রেখে কিন্তু এই কনস্টিটিউশনাল রেমেডিসের কথা এই রাইট টু কনস্টিটিউশনাল রেমেডিসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে আর্টিকেল থার্টি টু আর টু টোয়েন্টি সিক্সের মধ্যে দিয়ে কী বলা হয়েছে যে ইট এম্পাওয়ার্স এ সুপ্রিম কোর্ট অ্যান্ড দ্য হাই কোর্টস রেসপেক্টিভলি টু ইস্যু অর্ডার্স ডিরেকশনস অ্যান্ড প্রেরোগেটিভ রিটস ফর দি এনফোর্সমেন্ট অফ দিস রেটস অর্থাৎ বত্রিশ নম্বর এবং দুশো ছাব্বিশ নম্বর ধারার মধ্যে দিয়ে অধিকার দেওয়া হয়েছে কাকে না সুপ্রিম কোর্টকে বলা হচ্ছে সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্ট একই সঙ্গে বলা হচ্ছে যে তারা যদি চায় তারা অর্ডার ইস্যু করতে পারে অর্থাৎ নির্দেশ দিতে পারে এবং শুধু তাই না নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে লেখ জারি করতে পারে কিসের জন্য লেখ জারি করতে পারে যাতে এই সাংবিধানিক যে মৌলিক অধিকারগুলো রয়েছে সেগুলো যাতে প্রয়োগ করা যেতে পারে সেইগুলোর উপর কেন্দ্র করে কিন্তু তারা লেখ জারি করতে পারে